こんにちは山川ブランクスフィールドスタッフの軍司和義です、えー、2024年発売予定のブルーカレント86オールレンジこちらの方をちょっと今日はキャストとあとアクションのですねジグの操作感とかミノの操作感の使用の解説をしていこうと思いますよろしくお願いしますえー、ではメタルジグですねバンジーショットの 20g こちらの方から投げていこうと思いますマックスウェイトが 21g なので、まあ、全然扱いやすいウェイトになってますねでリールの方が2500番に P が 0.65 こちらでやってみますグラムのジグだともすごくレスポンスよく動かせますボトムの感度も今砂地なんですけど分かりやすいですねキャストフィールがすごくリリースポイントが広くて投げやすいですでその初速の入れやすさもすごく入りやすいので、まあ、無理に力を入れて振らなくても安定した飛距離が保てますねナブラ打ちとかで使われる場合でもしっかりとそのナブラのところにルアーを運んでくれるような差になってますでレングスも86なんですけど飛距離ももう十分出ますねでこの投げた後のブレも全くないんで飛距離も落ちにくいですはい次はメガバスさんのカゲロー100ですねこちらの方を投げてみようと思いますセンチとかのミノとかも使いやすいですね非常にしっかり投げれてる感じはありますまあ高安部なんで、まあ、流れがない場所でやってるんですけど、まあ、テストの時はちょっと流れがある河川内とか河口とかでやってたんですけどそういう時はやっぱ流れの強いとこ弱いところの入ったり抜けたりがすごく分かりやすくて。食わせどころとかもやっぱ分かりやすいですよねでちょうど今サッパがいっぱいいる時期なんですけどサッパとかにも当たったのもすごく分かりやすいんで、まあ、ベートの中に入ったなとか抜けたなが分かりやすい感じになってますねよくブルーカレントの85とこの今使ってる86の比較をされるんですけどまあレングスとか名前もすごく似てますが本当別の差をと考えてもらった方がいいと思います8号は8号ですごく完成された竿でもちろん8号の方が好きっていう人もいるだろうしこっちの86が好きっていう人もやっぱ分かれると思いますねでこの張りがあってしっかり曲がるレスポンスの良さはやっぱこっちの86の方があると思いますしなやかさで言ったら85ですねでちょっと張りが86の方があってまあレングスも名前もオールレンジについてるから似てるんですけどもっと別の竿と考えてもらった方がいいんじゃないかなと思います、うん、はいえ次はえメガバスさんの X80 のマグナムですね 18g こちらの方を投げてみますう
うん、18g のジャックベイトもすごく使いやすいですねこのロッドにメリハリがすごくあるので緩急のついたアクションがやりやすいです勝手に次の動作ができるんで反発で使ってて楽ですねもうほんとね手首を動かすようなイメージでやってもらったらすごくやりやすいですねバスのも逆にちっちゃくこう設置するのもブランクの反発がすごくいいのでこっちもやりやすいですね。やっぱ食いが悪い時はこうやって大きく周りに見せてやって魚を呼んでやった方が魚も反応してくれますし。でかかんない時はもうこうちっちゃく動かして小技を利かして次はジップベイツさんのリッジ 35F ですねこちらの方を投げてみようと思いますちょっとスペックよりも軽いんですが、まあ、大型のメバルとかを狙われる方とかは多分結構使う方いらっしゃると思うんでそういう時にちょっとまあ0403あたり入れてもらって遠投して狙う場合も使いやすいと思うんでちょっとご紹介させていただきますす今06でやってるんですけどやっぱレングスが長いのとブランクの反発があって飛びますねなのでまあ今までやっててちょっと届かないような物横とか沖のしんもりとかも届いてくれると思いますでこのちっちゃいミノーもしっかりと動いてくれてますねメバル狙いにもいいと思いますよこの竿はこういう小型のミノーとかはチップが硬すぎるとちょっと動きが悪くなっちゃったりするんですけどこの86だとそんなことは全然ないですねうんそうそうそうそうそう。硬くなってしまうともうこの今のブルブルは全然来ないけどこの張りと反発で出してるからこういう極小のフラグもこのレングスの長さでもしっかりと巻き抵抗も伝わってくるしアクションしているのも伝わってきますねすっごい来てます<笑>でまあこういうちっちゃいルアーになればなるほど軽く握ってあげた方がいいですね竿はギュッと握らなくてうん軽く。今回で添えてるような感じで握ってやった方が感度は出やすいと思いますでここ力入れてグッと握ってるとやっぱ全部殺してしまうんで軽くですねもう自分はもう何ついてもこう軽く握ってます竿はグリップの握り方は形がちょっとついてるグリップになってるんで、まあ、自分の場合は3フィンガーですね小指と薬指で、まあ、いつもそうなんですけどそのままこう当てるだけですこの状態でやってて、まあ、ブランクタッチもここのフロントの EVA がだいぶコンパクトにちっちゃくなってるんでブランクタッチもしやすいですでこのフロントの EVA がちょっとちっちゃくしてるんですよなのでこの人差し指を当てた時にここが痛くなったりとかはないですでこう握って両方しゃくることもできるしこのまま、まあ、このグリップ模様がすごく握りやすくなってますね
お手のちっちゃい方でも僕みたいに大きい人でも握りやすいと思いますまあこう動かす釣りにはすごくいいですよねうんただ巻きの感度もすごくいいけどはい次はネギの3号を投げてみようと思いますこの86オールレンジなんですけどもうテストの段階からエギングも結構やってたんですよねそこでまあブランクいろいろ調整してもらってこの今の形になったんですけどめちゃめちゃエギングもやりやすいですねもうメインで持っていってもいいぐらいやりやすいと思いますもうしゃくり起こしがすごいいいですねで今回のこのブルーカレントはグリップ周りがちょっと違うグリップ周りになってますのでここら辺もやっぱちょっと感度に若干の影響はあると思うんですけどめちゃめちゃ感度もいいですで握りもすごく握りやすいんでまあ手首腕の負担が非常に少なく釣りを組み立てていくことができますねでまあオールエージなんでエギングやってていかが釣れない時はメタルチグとかミノーとかジグヘッドワームとかでまあ魚釣ってみたいな感じで遊ぶことができるんで1本あれば行かれるフィードのにやってるレングスだったらもうすごくいいと思いますね。まあ、86なんで港周りでもいいですしまあああいう小磯とかでもいいと思いますね。あとゴロタサーフとか。まあ、いろんなシチュエーションで使いやすいレングスなんで1本あるとまあルアー何種類か用意してもらえば休みの日とか1日釣りで遊ぶことができると思いますはい、えー、先ほど3号の営業を投げたんですけどちょっと 3.5 も投げてみますね 3.5 のエギもしっかりと振り抜いて投げることができますねうんうんが8号でエギングやってる人もこの86使ったらうわいいなと思うと思う<笑>レスポンスがいいねレスポンスがいいから8号のブルーカレーだと、まあ、ちょっと潮流場とかだとやっぱ引き抵抗がちょっと重いなって感じる場合があったと思うんですけどそれに比べてこの86オールレンジはもうちょっとこうレスポンスが向上してますね、まあ、でもあの85オールレンジだとその場に踏ん張る力はそっちの方があると思いますまあよりアピール型の竿というかまあロッドで全然エギの動きも変わると思うんでもっとキビキビ動かしたい人はこの86オールレンジでまあエギングやったり魚釣りしてみたりされるといいんじゃないでしょうか85は85ですごい楽しいけど86は86で楽しい。<笑>